навіть якби він мене вбив тоді нафіг, я би вмираючи сказав собі Микола, а газета Правда пише правду. І помер би. І було таке почуття, що я, та як Аліса, потрапила в країну чудес і також страхіть. Тому що було водночас дуже цікаво і дуже страшно. І як люди харчувалися, не зрозуміло. Тобто просто нічого, не було взагалі нічого. В Києві сухої ковбаси не було. Масло не продавалося. Тобто країна, яка виробляє найбільших масштабів цю продукцію, її не було в Києві. Така була природа Радянського Союзу. Вона неминуче мала відійти, тому що не може країна працювати в основному на потреби військових цілей. Коли ти живеш в епіцентрі ядерного вибуху, не завжди розумієш, що з тобою відбувається. День 22 серпня 1991 року виглядав як перепочинок після трьох діб великого напруження. Саме тоді радянська економіка зазнала краху. Проте зрозуміли це лише за кілька місяців. Нормальне життя продовжувалося. Транспорт працює, люди ходять до роботи, магазини працюють, все відбувається так, як нормально. Напевно, можна говорити про кінець листопада. Але в моєму розумінні, все-таки це була вже навіть не агонія. Це було таке вже розкладання трупа. У моєму розумінні, Радянський Союз припинив існування під час серпневого путчу. Дефіцит. Хронічна хвороба радянської економіки. З переліку тисячі базових товарів лише 11% не стали дефіцитом в останні роки існування СРСР. Звичайні люди відчули проблему на собі, але не могли усвідомити. Це були передвісники економічного колапсу. Неймовірно складна економічна ситуація. В Києві сухої ковбаси не було. Масло не продавалося. Тобто країна, яка виробляє найбільших масштабів, будемо так говорити, цю продукцію, її не було в Києві. Ну, ковбаси фактично в Києві було дуже мало, там любітельська і докторська, мені здається, може третій якийсь сорт, а чайна. Сухі так звані ковбаси просто були відсутні як клас, просто ніколи, ніде, ніяк. На Новий рік люди шукали, замовляли у когось знайомі в, в цьому, десь в якомусь астрономії, і ти мені паличку сухої там, як ти організуй, Свєта. І Свєта каже, ну якщо буде, нам мають привезти, ну і тоді. Мене дивують і мене, звичайно, доводять до досить агресивного стану ті люди, які сумують за Радянським Союзом, які вважають, що все було, і ковбаса по 2.20. Уявіть собі, ви заходите в магазин, а там є тільки морська капуста, наприклад, і все. Більш нічого нема. Як люди харчувалися, не зрозуміло. Тобто просто нічого, не було взагалі нічого. Ну, метрів сто була черга за хліб. Ну, може, може 70, не буду брехати, що сто. Кожен день. У середині 80-х років у мене народилася друга донька Ярослава, і треба було їй давати молоко. І я вставав тоді у 5 годин ранку з тим, щоб зайняти чергу біля магазину, щоб купити той літр молока для своєї дитини. 
У мене в березні 90-го року народився син, і я пам'ятаю, як потрібно було о 6-й ранку приходити в магазин за 2 години до відкриття, стояти, щоб купити молоко. Тому що якщо ти приходив о 7-й годині за годину до відкриття, то ти ставав у чергу, і в тебе не було жодних шансів купити молоко дитині. То була велика пригода. І було таке почуття, що я, та як Аліса, потрапила в країну чудес і також страхіть. Тому що було водночас дуже цікаво і дуже страшно. Я, очевидно, готувалася до поїздки, бо їхати в тоталітарну країну на п'ять місяців треба було добре підготуватися. А, і, очевидно, я студіювала історію Радянського Союзу, Радянської України, то я ну, менше більше знала, як воно теоретично виглядає. Але справді підготуватися до такого неможливо. Вирішив щось зробити, треба яйця. Прийшов в магазин, немає яйця. Це не значить, що їх взагалі нема. Вони завтра є, але завтра сиру нема. А післязавтра нема такої ковбаси. Я за перші кілька тижнів, то я дуже багато ваги стратила, бо було дуже тяжко знайти харчі. Щось такого елементарного. Я зі спої привезла, ну так, на день-два, там, каву, щось такого. Але тоді треба йти купувати харчі. Нічого не буває, нічого, ні риби, ні м'яса, нічого. Ну що я можу зробити, дорогі мої? Слово «блад» в цьому розумінні вже, мабуть, ніхто не вживає в нас. Забули це слово. Можливо, його вживають трошки в іншому знаті, а в радянські часи це слово означало «О, подивись, сусід здатний купити масло, сусід здатний по блату отримати е, шпроти, майонез, що там ще, горошок». Це товари як делікатесами були, бо їх неважливо було придбати. Ну, я думаю, що це явище, яке 30-літні не можуть уявити собі. Що ви хочете випити каву, ви пішли в магазин, в магазині кав нема. Ми собі зараз уявити не можемо того, що щось ми хочемо придбати, але його немає. Це пояснити неможливо, тому що дуже складно людям пояснити те, з чим вони ніколи не стикалися. І я досі, коли їжджу, виступаю з лекціями, спілкуюся зі студентами в Росії, в Україні, в Америці, і починаю розповідати про радянську економіку, то усі хочі лізуть на лоба. Тому що вони не розуміють, як таке може бути. Тобто всі словосполучення, командна, планова економіка, всі розуміють, але як вона реально працювала, цього зрозуміти неможливо. В аптеках нету нігде нічого. От. І от лежим, задихаємося, нічого під, підправити, нічого, щоб ми не задихалися. Я пам'ятаю одну поїздку в Москву, це вже було десь у жовтні місяці, може, навіть аж під листопад е місяць. І як я їхав поїздом і бачив от, е на, на російській території тоді, е вже сніг йшов, а ще працювали е комбайни, не кукурудзу збирали, а збирали ще е, пшеницю. Ви уявляєте собі, які втрати були тоді врожаю, от коли розтягувалася жнива так е, на дуже довго? Я пам'ятаю, в моєму селі е, один колгостник, коли його дали в поле і треба було картоплю садити. А, та він е, завжди питав бригадира, а скажіть, будь ласка, яка задача? Чи я садивний матеріал маю використати швидше, чи за... засадити більшу кількість? Бо якщо садівний матеріал, то він відро висипав одну яму. Якщо площу, то він через 100 метрів ставив бульбу. Але я не цікавий продукт. Тому що в системі, де кожен крок розписаний, включаючи зарплату. Тобто який сенс? Людині немає сенсу проявляти якусь ініціативу. Вирощувати ми навчилися, овощі нас збивати ми не навчилися. В настояще час ежедневно залишається на полі порядка 6 тонн овощей, не вивезених із совхоза. Не вистачає обслуговування автомашин. Звичайно, було б дуже добре, щоб помідор зразу, цей помідор красивий, якщо він тільки зібраний, щоб він зразу попав до робітника міста Києва чи там другого міста. Знову ми повертаємося до питання про мотивацію. Тому що насправді деградація радянського господарства почалася на початку 30-х років разом з колективізацією. Коли Сталін, комуністична партія почали знищувати людей, які хотіли багато виробляти, продавати і жити добре, щасливо і багато. Це мертве народження дитя. Це тупикова гілка світового розвитку, яка неминуче мала закінчитися тим, чим вона закінчилася. Воно могло 30 років тривати, 100 років тривати, але ця система не могла існувати, вона неминуче мала провалитися. І це ж не тільки трапилося з Радянським Союзом, це трапилося зі всіма країнами, які спробували будувати щось неприродне, ненормальне.
Радянська економіка якось протрималась 70 років. І раптом щось сталося. Щось порушило рівновагу. З якогось моменту небезпечні процеси набули незворотного характеру. На самом деле, Советский Союз... На самом деле, Советский Союз мав усі шанси розвалитися значно раніше, якщо б не події 70-х років, коли після війни судного дня, війни 1973 року між Ізраїлем і арабами, арабські держави не ввели б ембарго на нафту проти Сполучених Штатів. І в результаті б не підстрибнули так швидко і так високо ціни на нафту. І в результаті... Можна сказати, можна сказати, нафтодоларовий дощ, який оцінюють у 300 мільярдів тих доларів, не нинішніх, а тих доларів, які були, що називається, важчими. Оцей дощ хлинув на голови радянських керівників і, можливо, продовжив їм існування на зайві 10 років. А так, дивись, криза могла грянути на початку 80-х. 13 вересня 1985 року міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Ахмед Ямані заявив, що його країна не буде скорочувати видобуток нафти в рамках угоди ОПЕК. Після цього ціни на нафту впали. Зима того року була аномально теплою, на ринку залишилися величезні надлишки нерозпроданої нафти. Її просто нікуди було діти. Пропозиція перевищила попит, ціна обвалилася. Є розхожа теорія, що це все придумав Рейган разом із Саудівською Аравією, для того, щоб обвалити ціну на нафту, щоб Радянському Союзу стало ще гірше. Насправді ця гіпотеза чи теорія, вона хибна. Тому що Саудівська Аравія приймала це рішення самостійно. Відомо, що ця країна володіє величезними нафтовими ресурсами, і собівартість видобування нафти в Саудівській Аравії найнижча. Уявімо, що цієї події не трапилось. Що змінилось би щось? Ні. Все одно система була приречена. Ну, не може країна жити, орієнтуючись тільки на те, що ціни на газ тримаються чи, не, чи на нафту тримаються. Тому ці речі могли бути тільки чинником, який прискорив цей процес, але вони не були причини. Ці події відбувалися восени 1985 року. Для СРСР розпочався зворотний відлік. Союз уже повністю залежав від поставок зерна зі Штатів та Канади і став споживачем номер один у світі. А світові ціни на зерно зросли. Нафтодоларовий дощ припинився. Не було за що купувати фуражне зерно, щоб збільшити поголів'я великої рогатої худоби та птиці. Дефіцит м'яса і ковбаси ставав дедалі гострішим. Саме в цей момент у Радянському Союзі офіційно змінили рецептури вареної ковбаси, зменшили частку м'яса, збільшили частку крохмалю і води. Війна судного дня на Близькому Сході змінила рецептуру ковбаси в СРСР. Ну, правда. Ну, правда. Ресурсне прокляття. Було? Було. Коли сидиш, а тобі галушки в рот падають з неба, як у Гоголя. Справді там втрачаєш здатність працювати, займатися модернізацією, виробництвом, заохоченням останніх здобутків науки, взагалі розвитком науково-технічної бази, як важкої, так і легкої промисловості. Але давайте подивимось на просту ситуацію простої української сім'ї, будь-якої сім'ї, не тільки української. Ви заробляєте певну суму грошей. Ну ви ж не дозволяєте собі витрачати більше, ніж заробляєте. Що ви робите? Ви формуєте свою структуру видатків відповідно до того, що заробляєте. І логіка структури дуже проста. Є логіка пріоритетів. Ви починаєте з того, що найбільш потрібне. Тобто ми повинні свої апетити привести відповідність до того, що ми заробляємо. Союз був змушений витрачати більше, ніж заробляв. Радянська економіка опинилася в Бермудському трикутнику, де зникали гроші. На його вершинах були нафта, зерно, танки. До 90-го року Радянський Союз виробляв танків більше, ніж вся решта світу разом узята. 1991 року завод імені Малишева в Харкові встановив рекорд. 
На підприємстві випустили 800 танків. Це втричі більше, ніж нині на озброєнні армії Німеччини. Але завод Малишева був лише одним із багатьох танкових заводів. На момент розпаду в СРСР було в шість разів більше танків, ніж у всіх країн НАТО. Танковий парк СРСР налічував 60 тисяч одиниць. Танки перетворилися на консерви нафтодоларів. Витрачалися величезні гроші на ядерні ракети, на стратегічні бомбардувальники. Проте основна концепція війни, що війна буде сухопутною і точитиметься за захоплення території. І захоплення території буде забезпечуватися танками. Ну а термін служби танків під час бойових дій десь три дні, тому танків має бути багато. Якщо у НАТО танків мало, значить вони щось не розуміють. А для цього ще треба було створити такий образ осади, що весь світ от проти Радянського Союзу, і нам треба розвивати військово-промисловий комплекс, нам треба розвивати е, нові озброєння і так далі. І тому дуже багато грошей йшло саме е, у ці галузі. А вони нічого не створювали не, ці галузі. Вони не давали додаткової вартості ніякої. І е, та політика, е, вона поглинала колосальні кошти абсолютно. Я думаю, що... я думаю, що цієї цифри досі ніхто не знає, але я пам'ятаю, що в травні 89-го року Горбачов виступав на Генеральній асамблеї ООН і сказав, що Радянський Союз витрачає на озброєння більше 10% свого ВНП. Це тоді приблизно те саме, що ВВП. При тому, що Америка ніколи не витрачала більше 5%. Тобто кожен десятий рубль, створений вартістю радянської економіки, ішов на потреби оборони. Яким чоловічество війде в 21-й вік? Ми всматриваємося в це майбутнє. З очікуванням лучшого і одновременно з тривогою. Загально визнаним є фактом того, що економіка Радянського Союзу була дуже орієнтована на потреби військові потреби. Це відволікало величезну суму з кишені громадян Радянського Союзу величезних коштів. І воно, звичайно, впливало на ситуацію. Але я ще раз хочу сказати, що це оці те чинники, які в кінцевому рахунку тільки посилили проблеми, але не були причини. На ефективність на тлі стабільності, так це називали тоді. Економіка СРСР була стабільно неефективною. Радянський Союз виробляв у 16 разів більше комбайнів, ніж США. Але кожен радянський комбайн збирав у десятки разів менше зерна, ніж американський. Радянський Союз так само, як він виробляв танків найбільше у світі. Він так само і тракторів виробляв більше, ніж Америка, у кілька разів. Але американські трактори працювали роками, а радянський трактор три місяці попрацює і ламається. Щороку треба було закуповувати нові трактори, нові комбайни, а для цього їх потрібно було виробляти. Щоб їх виробляти, потрібен був метал, потрібне вугілля, потрібна електроенергія. Себто через те, що не могли зробити хороший трактор, комбайн, економіка щороку повинна була витрачати величезну кількість ресурсів. Коли зараз говорять, раніше заводи строїлись, а, а, а тепер заводи е, е, розрушаються, я кажу, скільки гівна ці заводи виробляли? Кому це гівно було потрібно? В СРСР просто все, в СРСР все було просто дуже низької якості. Абсолютно, Абсолютно все. все. Єдине, в чому СРСР процвітав – у хокеї і в космічній програмі. В космічній програмі. Не знаю, я навіть не знаю, СРСР, чи були в СРСР а, якісь іще галузі, крім космічної, окрім програми, космічної програми, хокею, а, і, а, також а також в області балета «Ми впереді планети всієї». Всі. Так, і в балеті. Чи тоді вже була НАСА, я не пам'ятаю, але агентство американське з космосу. Вони казали, що країна, яка не може виробляти холодильники, як вони в космос полетіли? І для нормальної людини це абсурд. Машин нема. Машини з'явилися, коли купили у італійців. А в космос літають. Однією з речей, які вона сказала мені після повернення, бо вона возила ті ліки і інші речі, що її возили в сучасну лікарню, де лікували жертв Чорнобиля. Надія працювала на НАСА. І більша частина населення США навіть не усвідомлює, наскільки наша медична реальність опирається на наш досвід із космічних польотів. Якщо ви зайдете до операційної, 
Усе те сучасне обладнання було розроблене для астронавтів. Саме так. І Надія казала, що її вразило, коли вона зайшла у ту лікарню, що це була ніби будівля із 50-х років. Та ні, з 30-х років. Хоча у Радянського Союзу на той час була космічна програма. Настільки ж, а то й більш складна, ніж наша. Але вони не ділилися цим з людьми. Тоді як усе, що було в нас, направлялось на користь суспільства. Так, це була нова лікарня, але на неї було боляче дивитись. Радянська економіка, вона могла лише що зробити? От просто взяти, купити завод у італійців, починаючи з конструкції машини, закінчуючи останнім гвинтиком. Привезти, італійці побудували, завод працював. Не могли в Советському Союзі... Не могли в Радянському Союзі виробляти хороші автомобілі. Були жахливі автомобілі «Москвич», були трішки кращі автомобілі «Жигулі» чи «Лада», оскільки вони вироблялися за італійською фіатівською ліцензією. Трішки моторошні, але смішні автомобілі «Запорожець». Перший рік, коли Америка виробила мільйон автомобілів за рік, це був 1919-й. Радянський Союз до кінця не міг виробити один мільйон автомобілів за рік. Чому це так? Чому не могли в СРСР налагодити виробництво просто елементарно якісних речей? Що більше радянських громадян знайомилося зі світом за межами кордонів СРСР, то більшому колу ставало зрозумілим, що газета «Правда» дещо прибріхує, розповідаючи, як країна Рад переможно крокує до світлого комуністичного майбутнього. Батько мене викинув в морські експедиції. Тобто я отримав можливість ходити за кордон. Ну це, якби я вам зараз запропонував полетіти на, навіть не на місяць, на, на Марс. Перша соціалістична країна була Болгарія. І я подумав, що оце і є комунізм. Тому що там було там, два сорти ковбаси е, сухої, п'ять сортів там того. І воно лежало, черги не було. І тому це все було, там яйця лежать, я думаю. А, і машини, були якісь ще польські, полонез, мені здається, були якісь жуки оці, фольксвагени навіть капіталістичні. Мене інше вразило, мене вразило відчуття неформальності і свободи, яке проявлялося в зовсім різних речах. Що людина могла, наприклад, досісти на підлогу. Мені хотілося фотографувати тільки сидячи на асфальті, бо це був прояв якогось такого вільнодумства. А речі, ну, речі і продукти шити вміла сама, мама вміла готувати з нічого дуже смачно, тому мене це якось не сильно вразило. Перший західний порт був Неаполь. Дуже багато було статей про те, що за кордоном, там, в капіталістичних, безперечно, країнах, оці мотоциклісти їздять і в кращому разі виривають валізки у дівчат і їдуть далі. А в гіршому просто стріляють. Ну, там такі навіження, що вони значить, всіх не люблять. А мафія ж Неаполь. Я йду, от ви не повірите, і позаду чую, їде мотоцикл. І у мене навіть на спині загорілись такі точки, куди кулі мають потрапити. Ну, бо ти читаєш сьогодні, завтра, завтра, позавчора, що там от таке відбувається. І коли він, зараза, приїхав повз мене, як це? Розчарування було. От якби він мене вбив тоді, на... я би, вмираючи, сказав собі, Микола, газета «Правда» пише правду. І помер би. І коли він, зараза, приїхав повз, я думаю, ох, якась з цим соціалізмом виходить. Щось, газета «Правда» щось не сильно правду пише. Ви знаєте, в Радянському Союзі було таке офіційне гасло «Радянське значить відмінне». Тобто його спеціально придумали саме як знак якості «Радянський», саме для того, щоб відволікти народ від західної контрабанди. 
Але з цього гасла, звісно, всі сміялися, бо порівняти радянські джинси з американськими джинсами, радянські цигарки з американськими цигарками, радянське пиво з якимось бельгійським чи голландським пивом – це було просто неможливо. А тоді й ниток не вистачало, шкарпеток не вистачало, білизни особливо, я пам'ятаю, не, не вистачало. Це було явище абсолютно масове. Тоді не вистачало е, е, взуття, От, е, треба було десь там, знаєте, знову таки в величезних чергах стояти, щоб купити угорські, угорські тухлі чи угорські якісь речі. Одяг чоловічий – Фінляндія, одяг жіночий – Чехословакія. Взуття Югославія, і так можна перераховувати, що нічого для людини не було. Треба, щоб було все в магазині. Понимаєте, додаєте, то спекуляції не буде. Смотрите, скільки торгують. Крима, мило, крима. Що ж вони бояться? Зато коператив, що ті беруть у магазині і три дорога продають. Дуже дорого продають. Люди мені не вірили. По-перше, я сказав, що там, знаєте, в магазинах музика грає. Та ладно. От. А потім я кажу, ну тут, якщо ти заходиш в великий магазин, як от центральний там, в Італії чи в Іспанії, чи десь, і, і тобі затулити очі, і ти не бачучи нічого, от нічого ти не бачиш, а йдеш так на вмання і пальцями тин, 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 тин. І ти жодного разу не помилишся. Ткнув пальцем, і от черевики, і вони точно тобі підійдуть. Тих, хто потрапляв з СРСР на Захід, шокувала музика в магазинах, якість та асортимент товарів. Тих, хто потрапляв із Заходу в СРСР, шокували звичні, повсякденні для радянських людей речі. Перший чи другий день в Києві я виходжу шукати ну, хліб, молоко, ну, їсти треба. Бачу магазин, пише хліб. Я підходжу, двері зачинені. Думаю, магазин не працює. Нічого, йду далі. Другий магазин – молоко. Знову підходжу до дверей, двері закриті. І так цілу дорогу я йду, все було закрите. Я думаю, що це таке? Я розумію дефіцит, але що всі магазини закриті. І я тоді дзвоню до свого знайомого, а він каже, ну коли ти ходила? Я кажу, ну десь в обід. Він каже, там на дверях щось писало. Кажу, ну там якісь були числа, якісь там були риски, цятки, але нічого такого, інформації не було. Він каже, ну там пише, коли відкривається магазин, коли є перерва на обід і коли закривається. Я так кажу, як магазин з хлібом може закриватися на обідну перерву? Бо я якраз в обід мені треба було хліба купити. І так поступово вчилося, які там порядки, як то е люди живуть. Є політики, яким щастить, а є політики, яким не щастить. Горбачов прийшов, коли вся інерція радянської економіки вже згасла. Жодного поступового розвитку не було. А тут ще ціни на нафту впали, а тут ще Чорнобиль стався, а тут ще й антиалкогольну кампанію замутили, а тут ще дали свободу директорам. І все це якось в одне склалося. І з'ясувалося, що грошей не вистачає. І потрібно затикати усі дірки. Десь їх брати потрібно. В борг, в борг. Я думаю, що Михайло Сергійович взагалі багато чого не розумів. Я з ним також знайомий. І ми з ним мали кілька довгих п'яних розмов. І... Я якось його запитав, Михайло Сергійовичу, от скажіть мені, як на духу, ви у 85-му році взагалі уявляли собі, до чого все це дійде, що буде, чи був у вас якийсь план? І він мені чесно сказав, що не уявляв, що плани в нього були насправді інші, він хотів побудувати соціалізм з людським обличчям. Далі його плани взагалі не йшли. Основної маси людей все почалося в середині 80-х років, а потім уже під кінець 80-х років вже інфляція побігла. Саме ці процеси вони і спонукали Горбачова розпочати якусь роботу по порятунку цієї комуністичної системи. А для цього треба було лібералізувати трошки цю систему. Але вони не розуміли одного, що не можна було 
імперію демократизовувати, тому що е, існування імперії, яке побудовано на примусі, на репресіях, на притлумленні прав людини, воно вступає в пряме протиріччя із демократизацією і з лібералізацією цих процесів. Хроніка економічного колапсу. У 1985 році оголосили антиалкогольну кампанію. У ті часи через витверезники щороку проходили 9 мільйонів людей. Тотальне пияцтво. Але результати боротьби з пияцтвом для економіки СРСР були такими, що, можливо, краще б і не боролися. Антиалкогольна кампанія завдала важкого удару. У принципі, від зниження виробництва алкоголю радянський бюджет втратив приблизно 30 мільярдів рублів на рік. При тому, що загальний об'єм союзного бюджету 400-430 мільярдів. Ну, там 8 відсотків. Люди виглядали такі нещасливі. На вулицях, в транспорті, в магазинах незадоволені життям, нещасливі. Тому вони всі на себе постійно гарюкали. Усмішок майже не було. Не було так, що люди усміхалися один на одного, всі такі ходили, такі грізні. І а, це було досить неприємно. На початку 80-х років усі говорили про епоху застою. Ну, критично я маю на увазі на кухнях і так далі. Уже економічні, такі соціальні проблеми дуже різко відкрилися. Вони якраз і показували, що йдуть оці застійні процеси, і що ця система вже працює на, на, на самознищення. У 1986 році вибухнув Чорнобиль. Я думаю, що... Я думаю, що для Радянського Союзу Чорнобильська аварія теж зіграла рокову роль. Ми починаємо цей репортаж біля... Вже зовсім закритої стіни четвертого енергоблоку. Саме тут був головний розвал. За великим рахунком, так само, як військові витрати, ніхто досі не знає, в скільки обійшовся Радянському Союзу Чорнобиль. Чорнобиль – біда, і це турбувало людей. Керівництво в країні в цілому було розгублено, не знали, що робити із, із цією бідою. І, звісно, ж... і, звісно Чорнобиль дуже сильно підірвав довіру. І до Горбачова особисто, і до Комуністичної партії Радянського Союзу, і взагалі до всієї радянської системи. До 1989 року тривала війна в Афганістані. Кожен її рік вимивав з радянського бюджету мільйони рублів. Мені самому довелося... Мені самому довелося два роки служити в армії в Афганістані. Я розумію, що це таке. Я бачив, які величезні гроші туди закачуються. Беззмістовно, марно. Я розумів, що кожен рік тисячі, може десятки тисяч солдатів та офіцерів проходять через цю саму Афганську службу у складі так званого обмеженого контингенту. Ну, насправді, це була 40-ва армія, і я думаю, що хоча б якщо 10% людей, які проходили через цю службу, задумувалися, а що ми там робимо, а заради чого помирають наші товариші, а заради чого отримав важке поранення я сам? Далі б це йшло в народ, оці сумніви. У 1991 році всі проблеми економіки СРСР склалися докупи. Грандіозні військові витрати, падіння світових цін на нафту, непродумана антиалкогольна кампанія, Чорнобиль і Афганістан, неефективне сільське господарство. Сільське господарство все-таки залежить від погоди. Раз не врожай, два не врожай. Такий збіг не врожаю, плюс падіння цін на нафту. І от з'ясовується, що потроху, спочатку 5 мільйонів тонн, потім 10 мільйонів тонн, потім 30 мільйонів тонн, треба зерна імпортувати. А що робити? В борг брали, проїдали золотий запас. Коли проїдаються запаси, резерви, то це вже ознака нездорового стану. Тому що... Це ж явище нестабільне. Не От сьогодні в мене в загашнику є гроші, я їх проїв. А завтра? Їх, завтра з чого я буду жити? Завтра я маю чого жити. Тому та коли такі речі відбуваються, це вже ознака, як би її не приховали, ознака дуже нездорового стану. 
у 1991-му з'ясувалося, що від золотого запасу СРСР залишилося 240 тонн, тобто менше, ніж по одному граму на одного громадянина країни Рад. Коли Радянський Союз зник на початок 92-го року, золотий запас був 240 тонн. Так от ходили по світу, просили грошей, щоб не померти з голоду. В Україні навіть з певним перебільшенням на рівні центру була сформульована така позиція, що Україна – житниця, Україна годує фактично хлібом Радянський Союз, що Україна постачає, забезпечує військо майже все м'ясом і молочними продуктами. Тобто Україна є базою економічною і продуктовою, так будемо говорити, Радянського Союзу. Ця теорія вона була на озброєнні і відділу пропаганди, яким я, яку я очолював свого часу. Я добре це знаю. Мій батько розповідав, що Щербицький страшенно був злий. Ну, він тут тільки так між своїми говорив, що кожен день на Москву два состави м'яса і на Ленінград один состав м'яса. Тобто м'я, то повний потяг м'яса. Ну, а йому дзвонив Брежнєв і говорив, Володя, ну, слышиш, ну, дай там це. Ну, у нас тут не вистачає, так ти дай там ще чуть-чуть там. Подкинь нам там м'яса, там, ковбаски. От. Ну і що? Він ще, ну да, Льоня, і підкину. І треба дати 100 доларів на встановлення СССР. Ну, швидко. Всі як один. Тому що процес вже не управляємо. Це у людей виробило негативне ставлення до всього Радянського Союзу. Ми, мовляв, Стільки виробляємо, забезпечуємо Радянський Союз, а в Україні немає. Замість м'яса продаємо кості, ковбаси немає, масла немає, треба їхати в Москву і купувати. І, і до березня 91-го року з'ясувалося, що от ті господарчі зв'язки та планова економіка, яка працювала більш-менш без збоїв, ну, скажімо так, до початку 80-х років, вона вже цілковито перестала бути командною, вона вже припинила підпорядковуватися командам. Тому що в цей момент почався такий сильний центробіжний рух, коли республіки почали розбігатися в сторони, і кожен перший секретар ЦК Компартії Союзної Республіки він вже починав турбуватися про своє населення. Головне, щоб у мене в магазинах все було добре. СРСР розпочав масово друкувати гроші. За 9 місяців 1991 року емісія сягнула більш ніж 70 мільярдів рублів. Це більше, ніж у попередні 5 років. Влітку 91-го року приблизно 40% витрат союзного бюджету йде за рахунок друкарського верстату. Це ще більше розганяє інфляцію, розганяє дефіцит, тому що гроші вливаються рікою. Голова Держбанку СРСР Віктор Гіращенко доповів Горбачову в листопаді 91-го року. Гроші не встигають друкувати, верстати працюють у три зміни. В ті часи витратити долар на базарі було неможливо. Просто не може, ти приходив, купував м'ясо, ковбасу, яйця, цигарки, та овочі, фрукти. І в перекладі на радянські рублі ну, 80 центів, 70 центів. Тобто, і тому всі ці рублі радянські були в кишенях жмакані такі. У мене було дуже багато грошей. У мене було дуже багато грошей. Грошей у мене було багато тому, що у мене були різні валютні заробітки. Ну от, скажімо, за свою статтю в відомому американському журналі Rolling Stone, саме про три дні у серпні, я, як зараз пам'ятаю, отримав найбільший свій журнальний гонорар. І це було 5 тисяч доларів. При тодішньому обмінному курсі рубля і долара на 5 тисяч доларів можна було спокійно жити років зо два, якщо не більше. Ми сидимо, я б назвав це харчевня. Тобто це не сказати, що це якийсь ресторан, якась така місце, де можна їсти. Хтось забігає і каже, мов, там треба їхати негайно. І всі так повскакували, в кишені так засунули руки і так 
на стіл, так, бем, скинули, ш, ну, щось там. І така гора бабла, ну, жмаканого, це не, не пачки. І я дивлюсь оці всі бідні офіціантки, а них щелепи вдарились об землю і розвалилися на 15 шматків, бо вони бачать, гора бабла. І вони порахували, що це просто, ну, це там місячний прибуток їхнього там закладу. А це було, може, там 5 доларів чи там 3 долари. Але в радянських рублях це там тисяча рублів, наприклад. У, ніфіга собі люди поїли. Я прекрасно пам'ятаю. Я чудово пам'ятаю, що я інколи для своїх друзів накривав стіл в ресторані готелю Національ. Стіл там був людей на 12-15, і там було все: горілка, шампусік, звісно, радянський, чорна і краї осетрина в необмежених кількостях тощо. Бенкет, п'янка. Двадцятеро людей, ні, ну не двадцятеро, п'ятнадцятеро, скажімо. І все це мені обходилося в двадцять доларів. Двадцять доларів. У перерахунку на рублі такий був курс. Це був дуже складний час. Грудень 91-го року. Ну такий важкий час, що я іншого і не згадаю. Важкий тому, що їсти було нічого. От розумієте? От навпроти мого дому був продовольчий магазин, якийсь там антураж для того, щоб створити враження товарного достатку, у великій кількості прикрашали прилавки і ніші в стінах цих торгівельних залів пірамідами з взагалі неїстівних консервів, які ніхто не купував, типу кілька в томаті або ще щось подібне. Навіть, знаєте, якісь фігурні конструкції із сірників. А тут ти приходиш, грудень місяць, ти приходиш, і там немає взагалі нічого. Реально порожні прилавки, порожні полиці. Нічого немає, навіть сірників. Восени 91-го року аналітики прогнозували фінансовий крах СРСР уже в грудні. І Союз збанкрутував за графіком. Дефолт не встигли оголосити лише тому, що СРСР перестав існувати. От в моєму розумінні Радянський Союз як держава зник. Знаєте, коли живеш в епіцентрі ядерного вибуху, ти не завжди розумієш, що з тобою відбувається. Потрібно трохи так відсунутися і зрозуміти, що Радянський Союз припинив існувати у серпні. І просто чотири місяці чекали. Восени 82-го року коли помер Брежнєв, тут на Полтавській, в тодішній лікарні водників, помирав мій тато від раку. У нього була вже остання стадія, неоперабельна, він дуже страждав. От якраз в день смерті Брежнєва я прибігаю змінити маму. І тато, значить, там опав, знаєте, черговий, пройшов якийсь черговий напад больовий, і він от весь вимучений стражданням, неймовірно красивий. Так тихо і спокійно лежить на подушці, я просто як зараз бачу це обличчя, і каже, а тепер лишилося ще років п'ять. Радянський Союз — це була страшна махіна. Це було страшне, тоталітарне, жорстоке, людино-ненависницьке суспільство. З різних сторін було намагання порушити цю скалу. З різних причин. Але цих причин було настільки багато, і настільки в один час це все стало всім поперек горла. І люди, які приймали рішення, розуміли, що має щось змінитися. Економічні проблеми СРСР призвели до геополітичних змін. Від Союзу почали відвалюватися сателіти. Виник ефект доміно. Польща, Чехословаччина, Східна Німеччина, Румунія. Тож рано чи пізно це мало зачепити і союзні республіки. Перше я робили стіну при Балтик. Ну, якось Москва з цим замирилася, ну, не могли вони їх отримати. Більше того, вони так давно були в Радянському Союзі. 
ми пішли. А от боротьба за інші республіки, і в першу чергу за Україну, була жорсткою. Я з родини, яка усвідомлювала недовговічність СРСР і його приреченість, де мене маленьку брали за шкірку і садовили під вороже радіо слухати трансляцію статті Андрія Амальріка «Не просуществує ли Советський Союз до 1984 року». І я виросла ніби в цьому чеканні кінця СРСР, таке трошки, знаєте, це релігійно-містичне почуття, так? Е, значить, а він все ніяк не кінчався, а ти от все чекаєш? Я можу сказати, я можу сказати що люди мого кола сприймали СРСР загалом як якусь фантомну річ. І нам на СРСР було абсолютно начхати. Пам'ятаю падіння Берлінського муру, я пам'ятаю, як ми це дивилися цілою родиною по телевізору і їм заздрили. В Україні була е, своя історія, але, е, звичайно, оці всі події у світі, які всі знали, вони давали розуміння, що спротив можливий. Пролетаріат, Пролетаріат показав Компартії червону картку. Мовляв, тікайте звідси. Ми, робітники, не хочемо вас. Поляки вибили радянському ведмедові зуби. І коли він уже не міг кусити, інші зайнялися власними справами. Якраз зайшли радіоактивні хмари, той час із Чорнобиля у цьому напрямку, а партійні вожді поводилися так, неначе нічого не трапилося, от, що нам це є опромінення. Друзі дзвонили з Вільнюса і прощалися. Ви на очереді, ми не здадімося, вони нас не сломять. Розкажіть всім. 